தங்க நாற்கர சாலை ஆறுவழி சாலைகள் அமைக்கப்பட்டதே விரைவான பயணத்திற்கும் சரக்கு போக்குவரத்தின் காலத்தை குறைக்கவுமே ஆகும் ஒவ்வொரு டோல் பிளாசா கடப்பதற்கே பெரும் சிரமத்திற்கு ஆட்படும் நிலையில் இன்றைய டோல் பிளாசாக்களின் செயல்பாடுகள் உள்ளன சாலை போக்குவரத்து மட்டுமின்றி அத்தியாவசிய சரக்கு போக்குவரத்தையும் ஊக்குவிக்க தரமான சாலைகளை அமைத்து தர வேண்டிய பொறுப்பு அவர்களுடையது இதுபோன்ற சூழல்களில் மத்திய அரசானது நான்கு வழி அல்லது ஆறு வழி சாலைகளை அமைத்து விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு டோல்கேட்டலை நிறுவி தனியார் நிறுவனங்களிடம் குத்தகைக்கு விட்டுவிடும் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஐந்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் பிரிந்து தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பாக இயங்கி வருகிறது நாடெங்கிலும் சற்றொப்ப முன்னூற்று எண்பது சுங்க வரி வசூல் மையங்கள் உள்ளன இவற்றை டோல் பிளாசா என்று அழைக்கின்றனர் இவற்றில் நாற்பத்தோரு டோல் பிளாசா தமிழ்நாட்டில் உள்ளன இவற்றுள் இருபத்தி ஒன்பது வசூல் மையங்கள் தனியாரிடமும் பனிரெண்டு தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் நேரடி கண்காணிப்பிலும் உள்ளன பிஓடி என்ற முறையில் அதாவது பீல்ட் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்பர் என்பார்கள் அந்த முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நெடுஞ்சாலை கட்டுமானம் ஒரு தனியாரிடமும் ஒப்படைக்கப்பட்டு அந்த பணிகள் முடிந்ததும் அந்த சாலை அவர்கள் வசம் ஒப்படைக்கப்படும் செலவிட்ட தொகையை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மக்களிடம் திரும்ப சுங்க கட்டணமாக வசூலிக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் சென்னையிலிருந்து மாமண்டூர் வரையிலான சாலையை இந்த முறையில் கட்ட அனுமதித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஏழில் செங்கல்பட்டு டோல் பிளாசா உருவானது அதன் பின்னர் கோயம்புத்தூர் பல்லிடம் டோல் பிளாசா இரண்டாயிரத்தி எட்டில் மாமல்லபுரம் இசிஆர் சாலை டோல் பிளாசா என்று சுமார் நாற்பத்தி ஒன்று டோல் பிளாசா இயங்குகின்றன ஒவ்வொரு வாகனம் வாங்கும் போதும் பதினைந்து வருடங்களுக்கு சாலை வரி என்று வசூலிக்கப்படுகிறது இது சாலை மேம்பாட்டிற்காக செலவு செய்ய வசூல் செய்யும் பணமாகும் வாகன உற்பத்தி விற்பனை மூலம் ஆண்டுதோறும் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் சாலை வரியாக வசூல் செய்யப்பட்டும் டோல் பிளாசா மூலமும் தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் சுமார் பன்னிரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் டோல் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது ஆனால் கணக்கில் காட்டப்படுவது சற்றொப்ப ஒன்பதாயிரம் கோடி மட்டுமே என்பது அதிர்ச்சி தரும் செய்தியாகும் இந்த டோல் கேட்டுகளை கடந்து செல்லும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது டோல் கட்டணங்களை குறைக்க வேண்டும் என்ற விதி இருக்கிறது குத்தகை எடுத்த எந்த தனியார் நிறுவனங்களும் அதை கடைபிடிப்பது இல்லை மத்திய அரசை ஏமாற்றி தங்களுடைய லாப கணக்கை முற்றிலுமாக மறைத்துவிட்டு நஷ்டமடைந்து வருவதாக சொல்லி நெடுஞ்சாலை ஆணைய அதிகாரிகளிடம் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்து இந்த கட்டண உயர்வு அனுமதியை பெற்று விடுகின்றனர் டோல் பிளாசா உள்ள இடங்களில் மக்களுக்கு இலவசமாக தங்கி ஓய்வெடுக்க வசதிகள் கழிப்பறை வசதிகள் தரமான உணவுகளை நியாயமான விலையில் கிடைக்கக்கூடிய உணவகங்கள் அமைத்து தர வேண்டும் பெரும்பாலான டோல் பிளாசாக்கள் தங்கள் வருமானத்தை மட்டுமே இலக்காக கொண்டு செயல்பட்டு வருகின்றனர் டோல் பிளாசா கட்டணத்திலிருந்து சுமார் பதினைந்து வகையினர் நீதியரசர் ஐஏஎஸ் ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் அமைச்சர்கள் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது இதிலும் பல்வேறு முரண்பாடுகள் சில கட்சி கொடிகள் கட்டிய வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டு சில கட்சி வண்டிகள் நிறுத்தும் போது தகராறுகள் அரங்கேறுகின்றன ஆண்டுதோறும் வரி விதிப்பு பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏற்றும் போல் டோல் கட்டணங்கள் உயர்த்தப்படுகின்றன சுமார் இருபது ஆண்டுகளாக செயல்படும் செங்கல்பட்டு டோல் பிளாசா அடாவடி வசூல் மையமாக இருந்து வருகிறது சென்னையிலிருந்து மாமண்டூர் அதேபோன்று மாமண்டூரிலிருந்து சென்னை ஒன்றேகால் மணி நேரத்தில் சென்று கொண்டிருந்த வாகனங்கள் இப்போது குறைந்தபட்சம் மூன்று மணி நேரம் ஆகிறது வெள்ளிக்கிழமை திங்கட்கிழமை விடையில் விடுமுறை தினங்கள் தொடங்கும் மற்றும் முடியும் நாட்களில் மக்கள் படும் அதில் சொல்ல முடியாது கன்னித்தீவு கதையில் சிந்துபாத் லைலாவை தேடி ஏழுமலை ஏழு கடலை தாண்டுவது போன்று ஒவ்வொரு டோல் பிளாசாவையும் கடக்க வேண்டியுள்ளது வெளிநாடுகளில் ஜிப் பொருத்தப்பட்ட அட்டைகள் எல்லா வண்டிகளுக்கும் வழங்கப்படுகிறது அவை ஜிபிஆர்எஸ் முறையில் டோல் கட்டணம் கழித்துக் கொள்ளும் வெளியூர் செல்லும் போது அட்டையை ரீசார்ஜ் செய்து கொண்டால் போதும் டிஜிட்டல் இந்தியா என்று கூறிடும் நாமோ இன்னமும் பல மணி நேரம் டோல் பிளாசா கடக்க காத்திருப்பது சுங்கச்சாவடி வசூல் மையங்கள் மக்களின் பயணத்திற்கு பங்கம் விளைவித்து வருகிறது என்பது மறக்க முடியாத சோகம் குறித்த காலம் முடிந்ததும் தனியாருக்கு ஒப்படைத்த டோல் பிளாசாக்கள் மூடப்பட வேண்டியது மிகவும் அவசரமாக மத்திய போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் தார்மீக பொறுப்பாகும் மக்களுக்கும் பயனளிக்காது அரசுக்கும் பல்லாயிரம் கோடி வருவாய் இழப்பை உருவாக்கும் தனியார் டோல் பிளாசாவுக்கு முடிவு கட்டிட வேண்டும் என்ற மக்களின் ஏகோபைத்த குரலை குயிக்லை நியூஸ் ஒழிக்கிறது குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளுக்காக சகுந்தலா மணாலன் மற்றும் அருள்ஜோதி